നമ്മുടെ നാട്ടിൽ നമ്മുടെ സമൂഹത്തിൽ നമ്മുടെ മഹല്ലുകളിൽ പ്രയാസങ്ങൾ അനുഭവിക്കുന്ന ദുരിതങ്ങൾ അനുഭവിക്കുന്ന ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ അനുഭവിക്കുന്ന ഒരുപാട് ആളുകളുണ്ട് അവർക്കൊക്കെ വേണ്ടിയിട്ട് നോമ്പ് തുറപ്പിക്കാനും അത്തരത്തിലുള്ള അശ്രണരായ ആളുകൾക്ക് പാവപ്പെട്ടവർക്ക് മിസ്കീനുകൾക്ക് ഫക്കീറുകൾക്ക് നമുക്ക് എന്തെല്ലാം സഹായം ചെയ്യാൻ പറ്റും നമ്മളെക്കൊണ്ട് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ എന്നുള്ളതാണ് വിഷയം എനിക്ക് തോന്നുന്നത് ഇത്തരത്തിലുള്ള വിഷയങ്ങളിൽ നമ്മൾ പലരും വളരെയധികം പിന്നിലാണ് അത് പറയാതിരിക്കാൻ വയ്യ നമ്മുടെ കൂട്ടത്തിലുള്ള പാവപ്പെട്ടവരെ പ്രയാസമനുഭവിക്കുന്നവരെ സഹായിക്കുക എന്നുള്ള ഒരു വിഷയം വരുമ്പോൾ പലരും സഹായിക്കുന്നുണ്ട് ആത്മാർത്ഥമായിട്ട് തന്നെ അതിന്റെ പിന്നിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന ആളുകളുണ്ട് എന്നുള്ളതിനെ നിഷേധിച്ചുകൊണ്ടല്ല അത് പറയുന്നത് പക്ഷെ അത്തരത്തിലുള്ള വിഷയങ്ങളിൽ പലർക്കും താൽപര്യമല്ല തോഹീദ് മാത്രം മതി എന്നുള്ളൊരു തോന്നൽ പലർക്കും ഉണ്ടോ എന്നുള്ളതൊരു സംശയമുണ്ട് തോഹീദില്ലാത്ത ആളുകളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം നമ്മൾ സംസാരിച്ചിട്ട് കാര്യമല്ല അക്കീത മാത്രം ശരിയായാലും മതി എന്റെ കൂടെ ജീവിക്കുന്ന സമൂഹത്തിന്റെ കാര്യം എന്തുമായിക്കൊള്ളട്ടെ അതൊന്നും എനിക്ക് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യമല്ല അതിലേക്കൊന്നും ഞാൻ ഇടപെടേണ്ടതില്ല അതൊന്നും അവരെയൊന്നും സഹായിക്കുക എന്നുള്ളത് എന്റെ ബാധ്യതയല്ല എന്നുള്ള ഒരു രീതിയിലാണ് പലരും മുന്നോട്ട് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് ഈ റമദാൻ മാസം എന്നുള്ളത് നമുക്കൊരു മാറ്റമാകണം ഈ മാസത്തില് ഒരു മുഹിതായ മനുഷ്യനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം മുസ്ലിമിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അവന്റെ വിശ്വാസത്തിൽ നിന്ന് ഉയർക്കൊള്ളേണ്ട പ്രവർത്തനങ്ങളാണ് ഇത്തരത്തിലുള്ള പ്രവർത്തനങ്ങൾ ഖുർആാനിൽ ഈമാനിനെ സംബന്ധിച്ച് എവിടെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അവിടെയൊക്കെ അമലസ്വാലിഹാത്തുകളെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ആ അമലസ്വാലിഹാത്തുകൾ കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് വെറും നമസ്കരിക്കുക നോമ്പ് നോൽക്കുക എന്നുള്ളതാണോ നമ്മൾ നമ്മുടെ വ്യക്തി ജീവിതത്തിൽ ഫറല് എന്നുള്ള രൂപത്തിൽ ചെയ്യേണ്ട കാര്യങ്ങൾ മാത്രമാണോ അതുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അല്ല എന്നുള്ളത് നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം അപ്പൊ ഇത്തരത്തിലുള്ള ജീവകാരുണ്യ പ്രവർത്തനങ്ങളും സാമൂഹ്യക്ഷേമ പ്രവർത്തനങ്ങളും ഒക്കെ വിശ്വാസത്തിന്റെ ഭാഗമായിക്കൊണ്ട് നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ട കാര്യങ്ങളാണ് എന്നുള്ള ഒരു ധാരണ നമുക്ക് വേണം എങ്ങനെ നമുക്ക് ഒരാളെ സഹായിക്കാൻ പറ്റുമോ അങ്ങനെ നമ്മൾ ഒരാളെ സഹായിക്കുക അത് ഏത് രൂപത്തിലുമാകാം അത് രോഗം ബാധിച്ച ഒരാൾക്ക് മരുന്ന് വാങ്ങി കൊടുത്തിട്ടായിരിക്കും ഒരു പക്ഷേ നമുക്ക് അയാൾ സഹായിക്കാൻ സാധിക്കുന്നത് അയാൾ അങ്ങനെ സഹായിക്കുക ഒരു അഞ്ഞൂറ് രൂപയുടെ മരുന്ന് അയാൾക്ക് എത്തിച്ചു കൊടുക്കാൻ പറ്റുമോ എങ്കിൽ അത് നമുക്ക് ചെയ്തുകൂടെ ഇനി വീടില്ലാതെ കഷ്ടപ്പെടുന്ന ഒരുപാട് ആളുകൾ നമ്മുടെ സമൂഹത്തിലുണ്ട് വീടുണ്ടായിട്ടും ചോർന്നൊലിക്കുന്ന വീടുകളിൽ അന്തിറങ്ങുന്ന ഒരുപാട് സഹോദരികളും സഹോദരങ്ങളും നമ്മുടെ സമൂഹത്തിലുണ്ട് അതേപോലെ തന്നെ മാരകമായ രോഗങ്ങൾ ബാധിച്ചുകൊണ്ട് പ്രയാസം സഹിച്ചുകൊണ്ട് അധ്വാനിക്കാൻ സാധിക്കാത്ത ഒരുപാട് പ്രയാസങ്ങൾ അനുഭവിക്കുന്ന ദുരിതങ്ങൾ അനുഭവിക്കുന്ന സഹോദരങ്ങൾ നമ്മുടെ കൂട്ടത്തിലുണ്ട് അവർ നമ്മുടെ കുടുംബത്തിലുണ്ട് നമ്മുടെ കൂടെ ജോലി ചെയ്യുന്നവരുടെ കൂട്ടത്തിലുണ്ട് നമ്മോടൊപ്പവരുണ്ട് പക്ഷെ അതൊന്നും തിരിഞ്ഞു നോക്കാതെ അത്തരത്തിലുള്ള കാര്യങ്ങളിൽ ഒന്നും ഒരു മൈൻഡും ഇല്ലാതെ ഇന്നത്തെ പല ആളുകളുടെയും മനോഭാവം സാധാരണ രീതിയിൽ നമ്മൾ പറയാറുണ്ട് ഞാൻ എന്റെ ഭാര്യ പിന്നെ ഒരു തട്ടാനും മതി എന്നുള്ള രൂപത്തിലാണ് ഞാൻ എന്റെ ഭാര്യ അവരുടെ കുടുംബം ഞങ്ങൾ നന്നായിട്ട് ജീവിക്കുന്നുണ്ട് അത് മതി അതിന്റെ അപ്പുറത്തേക്ക് ഒന്നും ആളുകൾ ചിന്തിക്കുന്നില്ല ആ ഒരു നിലപാട് നമ്മൾ തിരുത്തേണ്ടതുണ്ട് ദാഹിച്ചു പറഞ്ഞ നായക്ക് വെള്ളം കൊടുത്തിട്ട് അയാളെ സ്വർഗത്തിൽ പ്രവേശിച്ചു എന്ന ചരിത്രം പഠിക്കുന്ന ഹരീസ് പഠിക്കുന്ന ആളുകളാണ് നമ്മൾ അതൊരു കഥയല്ല ബുഹാരിയും മുസ്ലിമും റിപ്പോർട്ട് ചെയ്ത ഹരീസിലാണ് അത് വന്നിട്ടുള്ളത് അയാളെ വെള്ളം കുടിച്ചു കയറി ആ ഹരീസിലുള്ള ഏറ്റവും ശ്രദ്ധേയമായിട്ടുള്ള ഒരു പ്രയോഗം അതാണ് അയാള് നല്ല ദാഹിച്ച ആളാണ് അയാൾ വെള്ളം കുടിച്ച സന്ദർഭത്തിൽ കിണറിൽ നിന്ന് കയറിയ സന്ദർഭത്തിലാണ് അയാൾ നായെ കണ്ടത് അയാൾ ആ സന്ദർഭത്തിൽ ചിന്തിച്ചു എന്നാണ് എനിക്ക് ദാഹിക്കുന്നത് പോലെ ഈ നായക്കും ദാഹിക്കുന്നുണ്ടല്ലോ ഈ ഒരു ചിന്ത നമ്മുടെ മനസ്സിലേക്ക് വരണം ഇതൊരു മിണ്ടാപ്രാണിയുടെ കാര്യത്തിലാണെങ്കിൽ 
എന്തെല്ലാം പ്രയാസങ്ങൾ അനുഭവിക്കുന്ന ദുരിതങ്ങൾ അനുഭവിക്കുന്ന രോഗങ്ങൾ അനുഭവിക്കുന്ന ഘടമുള്ള ഒരുപാട് ആളുകൾ അത് ഏത് രൂപത്തിലാകട്ടെ അവരുടെ പ്രയാസങ്ങൾ എങ്ങനെ ഒരാൾക്ക് കാണാതിരിക്കാൻ സാധിക്കും അയാളെ ചിന്തിച്ചു എന്നുള്ളതാണ് എനിക്ക് ദാഹിച്ചതുപോലെ ഈ നായക്കും ദാഹിക്കുന്നുണ്ടല്ലോ ഞാനും എന്റെ ഭാര്യയും എന്റെ കുടുംബവും ഏറ്റവും നല്ല രൂപത്തിൽ ഈ വീടിൽ കഴിയുന്നത് പോലെ വീടില്ലാത്ത എത്രയോ പാവങ്ങൾ പപ്പീറന്മാര് മിസ്കീനുമാര് നമ്മുടെ മഹല്ലുകളിൽ ഉണ്ടല്ലോ എന്നുള്ളത് നമ്മൾ ചിന്തിക്കണം അങ്ങനെ അയാൾ വെള്ളം കൊടുത്തു എന്നുള്ളതാണ് അതിനുള്ള ഫുഫ ഊരി അതിൽ വെള്ളം നിറച്ച് ആ ഹുഫ അയാളെ വായ കൊണ്ട് കടിച്ചു പിടിച്ച് കിണറിൽ നിന്ന് പുറത്തു വന്ന് ആ നായക്ക് വെള്ളം കൊടുത്തു എന്നുള്ളതാണ് അള്ളാഹു അയാളെ സ്വർഗത്തിൽ പ്രവേശിപ്പിച്ചു എന്നുള്ളതാണ് ആ ഹദീസിന്റെ ബാക്കി ഭാഗത്തുള്ളത് ഈ ഹദീസ് അബു ഹുറ ഇറാർ അലി അള്ളാഹുവിൽ നിന്ന് ഇമാർ ബുഖാരിയും മുസ്ലിമും റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഹദീസാണ് അപ്പൊ അതിനു പോലും അത്രത്തോളം പ്രതിഫലം അള്ളാഹു നമുക്ക് വാഗ്ദാനം ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അയാളെ സ്വർഗത്തിൽ പ്രവേശിപ്പിച്ചു എന്ന് അല്ല പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ നമ്മുടെ സഹോദരങ്ങൾക്ക് എന്തെല്ലാം കടമകൾ നമ്മൾ ചെയ്തു കൊടുക്കേണ്ടതുണ്ട് ഇതിനുവേണ്ടി തന്നെയാണ് ഇസ്ലാം സക്കാത്ത് നിർബന്ധമാക്കിയത് സ്വതക്ക കൊടുക്കണമെന്ന് കൽപ്പിച്ചത് നിങ്ങൾ കേക്കോട്ടോ പടിഞ്ഞാറോട്ടോ തിരിയുന്നതിലല്ല പുണ്യം എന്നിട്ട് കുറെ കാര്യങ്ങൾ എണ്ണി പറയുന്നുണ്ട് അത് മിസ്കീനുകളെ സഹായിക്കലാണ് വഴിയാത്രക്കാരെ സഹായിക്കലാണ് അങ്ങനെ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ ഖുറാൻ ആവർത്തിച്ച് ആവർത്തിച്ച് പറയുന്നുണ്ട് വിശ്വാസികൾ തമ്മിലുള്ള ഉദാഹരണം ഖുറാൻ റസൂൽ അല്ലാഹി സ്വല്ല അലിസ്ലം പഠിപ്പിച്ചത് എന്താ കൽ ബുന്യാൻ ഒരു കെട്ടിടം പോലെയാണ് സത്യവിശ്വാസികൾ എന്നുള്ളതാണ് നമ്മളൊക്കെ ഒരു കെട്ടിടം പോലെയാണ് എന്താ പറഞ്ഞിട്ട് അർത്ഥം ഒരു കെട്ടിടത്തിന്റെ വിവിധ ഭാഗങ്ങൾ പരസ്പരം ശക്തിപ്പെടുത്തുന്നത് പോലെ സത്യവിശ്വാസികൾ പരസ്പരം ശക്തിപ്പെടുത്തണം ആ ഒരു കെട്ടുറപ്പിലാണ് സത്യവിശ്വാസികൾ ജീവിക്കേണ്ടത് ഒരു ബിൽഡിംഗ് പോലെയാണെന്നാ പറഞ്ഞത് അവർക്കിടയിലുള്ള സാഹോദര്യ ബന്ധം അത്രത്തോളം ശക്തമാകണമെന്നുള്ളതാണ് വേറെ ഹരീസിൽ റസൂൽ അലൈഹി സ്വല്ലാ അലൈഹി സ്വലം പറഞ്ഞ എന്താ മുമ്മിനീങ്ങൾ തമ്മിലുള്ള ദയക്കും കാരുണ്യത്തിനും പരസ്പര സ്നേഹത്തിനുമുള്ള ഉദാഹരണം ഒരൊറ്റ ശരീരം പോലെയാണ് ആ ശരീരത്തിന്റെ ഏതെങ്കിലും ഒരു ഭാഗത്തിന് രോഗം ബാധിച്ചാൽ മറ്റുള്ള ശരീരത്തിന്റെ ഭാഗങ്ങൾ അതിനോട് പ്രതികരിക്കും അത് പനി ബാധിച്ചുകൊണ്ടാകാം ഉറക്കം ഒഴിച്ചുകൊണ്ടാകാം ഇതേപോലെ നമ്മുടെ കൂടെയുള്ള ഒരു സഹോദരന് നമ്മുടെ സമൂഹത്തിൽ ജീവിക്കുന്ന ഒരു മുസ്ലിമിന് ഒരു പ്രയാസമുണ്ടായാൽ അത് നമ്മുടെ പ്രയാസമാകണം അത് നമ്മുടെ ബുദ്ധിമുട്ടാകണം അതെന്റെ പ്രശ്നമാണ് എന്നുള്ളത് ചിന്തിക്കുകയും അതിന് പരിഹാരം കാണാൻ ശ്രമിക്കുകയും ചെയ്യണം സുലതായി സ്വലതാസ്വലം പറഞ്ഞത് അങ്ങനെയാണ് ശരീരം അതിനോട് പ്രതികരിക്കുമെന്നുള്ളതാണ് മറ്റുള്ള ശരീരത്തിന്റെ ഭാഗങ്ങൾ ഇതേപോലെ ആയിരിക്കണം സത്യവിശ്വാസികളുടെ ഐക്യവും അവർ തമ്മിലുള്ള സ്നേഹവും സാഹോദര്യവും പക്ഷെ ഇത്തരത്തിലുള്ള നന്മയുടെ ഉറവകൾ വറ്റിപ്പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് നന്മയുടെ കിരണങ്ങൾ അണഞ്ഞുപോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഇന്ന് ഒരാൾക്കും മറ്റൊരാളെക്കുറിച്ച് ശ്രദ്ധിക്കാൻ സമയമല്ല ഒരു രോഗിയെ സന്ദർശിക്കാൻ സമയമല്ല എനിക്കൊന്ന് ഹോസ്പിറ്റലിലേക്ക് പോകണമെന്ന് പറഞ്ഞാൽ വാഹനമുള്ളവനോട് പറഞ്ഞാൽ പോലും എന്തെങ്കിലും പറഞ്ഞിട്ട് ഒഴിഞ്ഞു മാറുക ഇതൊക്കെ ഒരു മുസ്ലിം ചെയ്യേണ്ട കാര്യമാണോ അയാൾ ചിന്തിക്കേണ്ടത് എന്താണ് ഇതെനിക്കൊരു പുണ്യമാണ് ഒരാളെ വാഹനത്തിൽ കയറ്റുകൊണ്ടുപോയി അയാൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന സ്ഥലത്ത് അയാളെ കൊണ്ടുപോയി വിടുക എന്നുള്ളത് ഇസ്ലാമിൽ വളരെയധികം പുണ്യമുള്ള കാര്യമാണ് പക്ഷെ നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന സൽക്രമങ്ങൾ പോലും നമ്മൾ ചെയ്യുന്നില്ല അങ്ങനെ നമ്മുടെ സഹോദരനെ സഹായിക്കാൻ കിട്ടിയ ഒരു ചാൻസ് അതിൽ നിന്ന് എന്തെങ്കിലും പറഞ്ഞിട്ട് ഊരുക എന്നുള്ളതല്ല ഒരു സത്യവിശ്വാസിയുടെ ഗുണം അതൊരു നല്ല ഗുണമല്ല ഒരിക്കലും അതൊരു നല്ല ഗുണമല്ല അതൊരു സത്യവിശ്വാസിയിൽ നിന്ന് ഉണ്ടാകേണ്ട സിഫത്തല്ല സ്വഭാവമല്ല ഒരാൾക്കൊരു പ്രശ്നം വന്നാൽ കുറച്ച് പൈസ കടം ചോദിച്ചാൽ പതിനായിരങ്ങളും ബാങ്കിൽ ഉണ്ടെങ്കിലും എന്റെ കയ്യിൽ ഇല്ല എന്ന് പറയാൻ ഒരു മടിയും നാണവും ഇല്ലാത്ത ആളുകളായിട്ട് ഇന്നത്തെ മുസ്ലിങ്ങൾ മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു ഒരുമിച്ച് ജോലി ചെയ്യുന്നവർ ഒരുമിച്ച് കിടന്നുറങ്ങുന്നവർ പരസ്പരം സഹോദരങ്ങൾ ഒരുമിച്ച് ജീവിക്കുന്നവർ ഒരല്പം 
കാശ് കടം ചോദിച്ചാൽ അവന്റെ കയ്യിൽ ഉണ്ടെങ്കിലും ഇല്ല എന്ന് ആർജവത്തോടുകൂടി കളവ് പറയുന്ന ഒരു രീതിയിലേക്ക് കാരണം സഹായിക്കാൻ താല്പര്യമില്ല ഇതൊക്കെ എങ്ങനെ ഈ ഒരു രീതിയിലേക്ക് നമ്മൾ എത്തിപ്പെട്ടു എന്നുള്ളത് അത്ഭുതകരമായ ഒരു കാര്യമാണ് ഇങ്ങനെ സഹായിക്കൂല എന്ന് പറയാൻ ഒരു മടിയില്ല അയാളുടെ ജീവിതത്തിലെ വലിയൊരു പ്രതിസന്ധി കൊണ്ടായിരിക്കും അയാളിന് ചോദിക്കുന്നത് ആ രൂപത്തിലുള്ള എന്തെങ്കിലും ഒരു പ്രയാസങ്ങൾ അയാൾക്ക് ഉണ്ടാവും ഞാൻ പറയുന്നത് ഇത് ചില ഉദാഹരണങ്ങൾ മാത്രമാണ് നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് മനസ്സിലാകാനുള്ള ചില ഉദാഹരണങ്ങൾ മാത്രം നമുക്ക് പരിചയമുള്ള ഒരു സുഹൃത്തുണ്ട് സുഹൃത്തുൽ മാഹുൻ വളരെ ഗൗരവമുള്ളതാണ് വിഷയം അതിൽ നമസ്കരിക്കുന്നവർക്ക് നാശം അവരെക്കുറിച്ച് കുറാൻ പറഞ്ഞു വയം നഹൂൻ അൽ മാഹുൻ നമ്മുടെ മനസ്സിൽ കുറിച്ചിട്ടോ നമസ്കരിക്കുന്നവർക്ക് നാശം അവരെക്കുറിച്ചാണ് ഖുറാൻ പറഞ്ഞത് വയം നഹൂൻ അൽ മാഹുൻ എന്താണ് ഈ മാഹുൻ ചെറിയ ചെറിയ നമ്മൾ പരസ്പരം അങ്ങോട്ടും കൊണ്ടും കൊടുത്തും പരസ്പരം സഹായിക്കുന്ന ചെറിയ ചെറിയ സാധനങ്ങൾ അത് തടയുന്നവരാണ് അവർ അങ്ങനെ നമസ്കരിക്കുന്നവർക്ക് നാശം ആ പേനൊന്നും കൊണ്ടാ പേന തരൂല ഒരു ദിവസം എനിക്ക് അവിടെ നന്ദി ഉറങ്ങണം ഇല്ല അതിന് പറ്റൂല ഇതെനിക്ക് ഈ രൂപത്തിൽ ചെറിയൊരു സഹായം വേണം ഇല്ല എനിക്ക് അതിന് സൗകര്യമല്ല ഇങ്ങനെ നമ്മളെ കൊണ്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ചെറിയ ചെറിയ സഹായങ്ങൾ പോലും ചെയ്യാൻ മടി കാണിക്കുന്ന ചെയ്യാത്ത ആളുകൾ ഇന്ന് അത്തരത്തിലുള്ള ഒരു വിഷയം വന്നാൽ നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യാ നമ്മൾ എന്തെങ്കിലും പറഞ്ഞിട്ട് അതിന് ഊരും ആ ഊരുന്നത് നമുക്ക് നാശമാണ് നമുക്കത് നാശമാണ് ആ ഒരു നായക്ക് വള്ളം കൊടുത്തത് കൊണ്ട് അയാൾ സ്വർഗത്തിൽ പ്രവേശിപ്പിക്കപ്പെട്ടു എന്ന് പഠിപ്പിച്ച ഇസ്ലാം സഹജീവികളോട് കാണിക്കേണ്ട കാരണത്തെക്കുറിച്ച് നമുക്ക് പറഞ്ഞു തന്നിട്ടുണ്ട് ഉലമാക്കള് ഹരീസുകളെയും ആയത്തുകളെയും വിശദീകരിച്ചുകൊണ്ട് പറഞ്ഞൊരു കാര്യം എന്താ വെച്ചാൽ ഒരു മനുഷ്യന് അള്ള കൊടുക്കുന്ന ഏറ്റവും വലിയൊരു അതാപാണ് അവന്റെ കൽവിൽ നിന്ന് റഹ്മത്ത് ഊരിയെടുക്കുക എന്നുള്ളത് നമ്മൾ അതിനെക്കുറിച്ച് ചിന്തിച്ചിട്ടുണ്ടോ ചില ഹരീസുകളെ വിശദീകരിച്ചുകൊണ്ട് സെലഫുകൾ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ചില വാചകങ്ങളാണത് ഒരു മനുഷ്യന്റെ കൽവിൽ നിന്ന് റഹ്മത്ത് ഊരിയെടുക്കപ്പെടുക ഒരാളിങ്ങനെ പിടഞ്ഞു വീണ് മരിക്കുന്നത് കണ്ടാലും ഒന്നുമല്ല സാധാരണ മലയാളികളെ കുറിച്ച് പലരും പറയാറുണ്ട് ഒന്ന് വഴി ചോദിച്ചാൽ വഴി പറഞ്ഞു കൊടുക്കാനുള്ള ഒരു മനസ്സ് പോലും പലർക്കുമില്ല അത് അങ്ങനെ കാണിച്ചു കൊടുക്കും ഇങ്ങനെ കാണിച്ചു കൊടുക്കും ആ സ്ഥലം അവനറിയാം അല്ലെങ്കിൽ ആ കട അവനറിയാം അത് കൃത്യമായി പറഞ്ഞു കൊടുക്കാൻ അവന് ടൈമില്ല അതിനുള്ളൊരു മനസ്സ് അവനില്ല അതിതാ അങ്ങനെ പോയ മതി ചില സന്ദർഭങ്ങളിൽ അത് കേട്ടതായി പോലും ഭാവിക്കാതെ നടന്നു പോകും ഇതൊക്കെയാണ് ഇന്നത്തെ മുസ്ലിങ്ങളുടെ അവസ്ഥ അതൊക്കെ ചില ചില ചെറിയ ചെറിയ ഉദാഹരണങ്ങളാണ് അപ്പൊ ഇങ്ങനെ കാരുണ്യം മനുഷ്യന്റെ കൽബിൽ നിന്ന് ഊരിയെടുക്കുക എന്നുള്ളത് അള്ളാന്റെ ഒരു അതാപാണ് അതൊരു നല്ല കാര്യമൊന്നുമല്ല നമ്മുടെ കൂടെ ജീവിക്കുന്ന നമ്മുടെ സഹോദരങ്ങളോട് നമ്മുടെ മഹല്ലിലുള്ള നമ്മുടെ നാട്ടിലുള്ള നമ്മുടെ കുടുംബത്തിലുള്ള മിസ്കീൻ ഫഹീർ ഇതിൽ അവഗണിക്കപ്പെടുന്നത് പലപ്പോഴും മിസ്കീനുകളാണ് കാരണം അവരെ കണ്ടാൽ അവര് റനിയാണെന്ന് തോന്നും ധന്യരാണെന്ന് തോന്നും ഫക്കീർമാരെല്ലാവർക്കും അറിയാം കാരണം അവരുടെ പ്രയാസങ്ങൾ നാലാളുകൾ അറിയും എന്നാൽ ഒരു മിസ്കീനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം പലപ്പോഴും സമൂഹത്തിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ പ്രയാസം അനുഭവിക്കുന്നത് അവരാണ് അപ്പൊ നമ്മുടെ കൂടെയുള്ള നമ്മുടെ ഈ സഹോദരങ്ങളോട് കാരുണ്യം കാണിക്കാത്തൊരു മനസ്സ് എന്നുള്ളത് അത് വല്ലാത്തൊരു മനസ്സാണ് കടുത്ത മനസ്സിന്റെ ഉടമകളാണ് കടുത്ത മനസ്സിന്റെ ഉടമകളാണ് അപ്പൊ നമുക്ക് ചെയ്തു കൊടുക്കാൻ പറ്റുന്ന ഉപകാരം അത് എന്തുവാകാം സാമ്പത്തികമായിട്ട് സഹായിച്ചിട്ടാണെങ്കിൽ അങ്ങനെ വേറെ രൂപത്തിലാണെങ്കിൽ അങ്ങനെ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ വണ്ടിയില്ലാത്ത ഒരാള് അയാളാ വണ്ടിയിൽ അത് വലിയൊരു സഹായമാണ് അസൂലായി സുല്ലാ അലുസ്ലം പറഞ്ഞല്ലോ അല്ലാ തഹ്റൻ നമിനൽ മറൂഫി ഷെയ് ആ 
ولو ان تلقا هاتا بوجه طريق معروف ഇല്ല എന്നൊന്നും തന്നെ നിങ്ങൾ നിസാരമാക്കി കളയരുത് ഒരു നന്മയും നിസാരമാക്കി കളയരുത് എന്റെ സഹോദരനെ പുഞ്ചിരിക്കുന്ന മുഖത്തോടി കൂടി കണ്ടുമുട്ടുന്നത് പോലും പുണ്യമാണ് എന്നുള്ളതാണ് വേറെ ബുഖാരി റിപ്പോർട്ട് ചെയ്ത ഹരീസിൽ റസൂലി സദാസ്വലം പറഞ്ഞു കുല്ലു മറൂഫിൻ സ്വതക്ക എല്ലാ പുണ്യകർമ്മങ്ങളും സ്വതക്കയാണ് അതിന് സ്വതക്കന്റെ പ്രതിഫലം ഉണ്ടെന്ന് അർത്ഥം അപ്പൊ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞു വന്നത് വയം നാവുനൽ മാവുൻ നമ്മൾ ആലോചിച്ചിട്ടുണ്ട് അതിനെക്കുറിച്ച് ഒരു ചെറിയ സഹായം പോലും നമ്മൾ ചെയ്യലാണ് അപ്പൊ നമ്മൾ ദർശന വരികയാണ് നമ്മൾ ദർശന വരുമ്പോ ഒരാളെ പോയി എടുത്തിട്ട് അയാളുടെ വീട്ടിൽ പോയി എടുത്തിട്ട് അത് വലിയൊരു പുണ്യാണ് അത് ഏതുമാകാം ഏത് രൂപത്തിലും ആകാം വയം നാവുനൽ മാവുൻ എന്നുള്ളതിന് സഹാബത്ത് അർത്ഥം പറഞ്ഞു മാവുൻ തടയുന്ന നമസ്കാരക്കാർക്ക് നാശം മാവുൻ എന്നുള്ളത് കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കപ്പെടുന്നത് എന്താ നമ്മുടെ ബക്കറ്റ് ഒന്ന് കൊടുക്കുക വെള്ളം കോരാൻ ഒരാൾ വന്നിട്ട് ബക്കറ്റ് ചോദിച്ചു ബക്കറ്റ് ഇല്ല എന്ന് പറയാം നമ്മുടെ നാട്ടിലൊക്കെ കാണാം ആ വീട്ടുകാർ വെള്ളം കോരിക്കഴിഞ്ഞാൽ എന്ത് ചെയ്യും ബക്കറ്റ് കോരി കൊണ്ടുപോകും ആ വീട്ടിൽ വെള്ളം ഉണ്ടാകും ഉപകാരം ചെയ്യൂല മുസ്ലിം അങ്ങനെയുള്ള നിസ്കാരക്കാർക്ക് നാശം അവർക്ക് നാശം എന്നുള്ളതാണ് എന്താ അവര് ചെയ്തത് വെള്ളം കോരാൻ ബക്കറ്റ് ചോദിച്ചു വെള്ളം കോരാൻ ബക്കറ്റ് ചോദിച്ചു അത് കൊടുത്തില്ല അതിനൊരു തഫ്സീർ വന്നിട്ടുള്ളത് ദെല്ലു ബക്കറ്റ് വേറെ തഫ്സീർ വന്നിട്ടുള്ളത് ഫസ് ഫസ് കോടാലി മഴു എന്ന് പറയും അത് കുറച്ച് വറക്ക് വട്ടാണ്ട് നിങ്ങളുടെ ആ മഴു ആ കോടാലി എന്ന് തരുവോ ഇല്ല വയം നാവുനൽ മാവൻ വേറെ ചില രൂപായത്തുകളിൽ കാണാം ഹദർ പാത്രം വേറെ ചിലതുകളിൽ കാണാം മീസാൻ തുലാസ് ത്രാസ് ഇങ്ങനെയുള്ള ചെറിയ ചെറിയ നമ്മൾ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും എപ്പോഴും ഉപയോഗിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ചെറിയ ചെറിയ സാധനങ്ങൾ അത് പരസ്പരം നമ്മൾ കടം ചോദിക്കാറുണ്ട് ഇങ്ങനെയുള്ള ചെറിയ ചെറിയ പരോപകാര വസ്തുക്കൾ അത് തടയുന്നവർക്ക് അത് തടയുന്ന നമസ്കാരക്കാർക്കാവുന്നു നാശം അപ്പൊ അതിന്റെ ഗൗരവം എത്ര എന്നുള്ളത് നമ്മളൊന്ന് ആലോചിക്കും അപ്പൊ ഇങ്ങനെയുള്ള നമ്മുടെ സഹോദരങ്ങൾ നമ്മുടെ നാട്ടിലുണ്ടാകുമ്പോൾ നമ്മുടെ കുടുംബത്തിൽ ഉണ്ടാകുമ്പോ എനിക്ക് എന്റെ ഭാര്യ മതി എന്റെ മക്കൾ മതി വേറൊന്നും എനിക്ക് നോക്കേണ്ട കാര്യമല്ല ഞങ്ങൾ സുഖമായിട്ട് ജീവിക്കുന്നുണ്ട് അത് മതി എന്നുള്ള ഒരു നിലപാട് സ്വീകരിക്കുന്ന ഒരു വിശ്വാസിയുടെ അവസ്ഥ എന്തായിരിക്കും അത് കൊടുത്താൽ അവന് ഒരു നഷ്ടവും അത്തരത്തിലുള്ള ഉപകാരങ്ങൾ ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നത് കൊണ്ട് ഒരു നഷ്ടവും അവനുണ്ടാവില്ല ഇന്ന് എന്തെങ്കിലും ഉപകാരം ചെയ്ത് കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ തന്നെ അതിന് പ്രത്യുപകാരം കിട്ടണം അല്ലെ ഇന്ന് എന്തെങ്കിലും ഉപകാരം ആരെങ്കിലും അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ചെയ്ത് കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ തന്നെ എന്തെങ്കിലും ഒന്ന് കൊടുത്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ അവന് സമാധാനം ഉണ്ടാവില്ല എന്തെങ്കിലും ഒന്ന് കിട്ടണം അവന് അല്ലെങ്കിൽ അവന്റെ മുഖം തെളിയില്ല ഇത് കച്ചവടവൽക്കരിക്കപ്പെട്ടു കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഇത്തരത്തിലുള്ള ജീവകാരുണ്യ പ്രവർത്തനങ്ങൾ ഇത് ഈ സന്ദർഭത്തിൽ പറയാനുള്ള കാരണം റസൂൽ അള്ളാഹി സ്വല്ലു അലുസ്ലം റമദാനിലായിരുന്നു ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഔദാരി കാണിച്ചിരുന്നത് എന്നുള്ളത് ഹരീസിൽ വന്നിട്ടുണ്ട് നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടില്ലേ അടിച്ചു വീശുന്ന കാറ്റിനേക്കാൾ ഉദാരനായിരുന്നു റസൂൽ അള്ളഹി സ്വല്ലാ അലുസ്ലം ആരെന്ത് ചോദിച്ചാലും കൊടുക്കും ജാഗർ റതി അള്ളാഹു താലാൻഹു പറയുന്നുണ്ട് റസൂൽ അള്ളാന്റെ ഒരു സ്വഭാവ സവിശേഷത ഒരു സിഫത്ത് മാസൂല റസൂൽ അള്ളാഹി സ്വല്ലാ അലുസ്ലം ഷെയ് എൻ കത്തു ഫാലല റസൂൽ അള്ളഹാനോട് എന്ത് ചോദിച്ചാലും ഇല്ല എന്നുള്ളത് പറയുമായിരുന്നില്ല എന്ത് ചോദിച്ചാൽ ഇല്ല എന്നുള്ളത് പറയില്ല നമ്മൾ എന്ത് ചോദിച്ചാലും എന്തൊരു സഹായം ആവശ്യപ്പെട്ടാലും അതേ പറയുള്ളൂ ഈ ഹരീസ് മുസ്ലിം റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഹരീസാണ് അസൂലാനോട് എന്ത് ചോദിച്ചാലും ല എന്ന് പറയുന്നത് ഞങ്ങൾ ആരും കേട്ടിട്ടില്ല എന്നുള്ളത് അത് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നതാണെങ്കിലും ചെയ്തു കൊടുക്കും ആ ഒരു മനസ്ഥിതി നമുക്കുണ്ടോ അല്ലേ നമ്മൾ നമ്മുടെ സഹജീവികളോട് നമ്മുടെ സഹോദരങ്ങളോട് നമ്മൾ കാരുണ്യം കാണിക്കുന്നുണ്ടോ അല്ലേ ആ ഒരു സ്നേഹം ആ ഒരു മവദ്ധത്ത് 
അപ്പൊ ഇത് റസൂൽ അലൈഹിസ്വലമയുടെ സ്വഭാവ ഗുണമായിട്ട് പറയാണ് അബ്ദുല്ലാഹിദിൻ ഉസ്മാൻ റഹ്മുല്ലാഹി അലഹി അദ്ദേഹം പറയുന്ന ഒരു കാര്യം അദ്ദേഹം പറയണ് എന്നോട് ആര് എന്തൊരു കാര്യം വന്ന് ചോദിച്ചാലും ഞാനത് ചെയ്തു കൊടുക്കാതിരുന്നിട്ടില്ല ഞാനത് ചെയ്തു കൊടുക്കും അബ്ദുല്ലാഹിൻ ഉസ്മാൻ റഹ്മുല്ലാഹി അലഹി ആരാ അദ്ദേഹം പറയണം ആരെന്ത് എന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഞാനത് ചെയ്തു കൊടുക്കും ഇത് അത്ര നല്ലൊരു ഗുണമാണ് ഈ റമലാൻ എന്നുള്ളത് രാവിലെ മുതൽ വൈകുന്നേരം വരെ പട്ടിണി നടക്കുക എന്നുള്ളതല്ല അതിപ്പോ എന്താ കുറച്ച് മണിക്കൂറുകൾ തമ്മിലെ മാറ്റം വരുന്നുള്ളൂ നമ്മുടെ മനസ്സിൽ ഇത്തരത്തിലുള്ള ഒരുപാട് നല്ല ഗുണങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കാനാണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ റമദാൻ ഇത്തരത്തിലുള്ള സൽസ്വഭാവങ്ങൾ ജീവകാരുണ്യ പ്രവർത്തനങ്ങൾ സാമൂഹ്യക്ഷേമ പ്രവർത്തനങ്ങൾ ഇത് അതിനെക്കുറിച്ചൊന്നും നമ്മൾ ആലോചിക്കണില്ല നമ്മൾ ചിന്തിക്കണമെന്നില്ല എങ്ങനെ നമുക്ക് ഉപകാരം ചെയ്തു കൊടുക്കാൻ പറ്റുന്ന ചാൻസ് ആണെങ്കിലും അതിനൊക്കെ അതൊന്നും ചെയ്യാതെ ഒരു 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 സങ്കുചിത മനസ്സിന്റെ ഞാൻ ഞാൻ മാത്രം എന്റെ കാര്യങ്ങൾ എന്റെ പ്രശ്നങ്ങൾ ബാക്കിയുള്ളവന്റെ പ്രശ്നങ്ങൾ എന്താന്നുള്ളത് എനിക്കറിയണ്ട അങ്ങനെ എത്രയോ ആളുകൾ നമ്മുടെ കൂടെ ഒക്കെ ജീവിക്കുന്നവരുടെ കൂട്ടത്തിൽ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ വീടില്ലാത്ത പട്ടിണി കിടക്കുന്ന ഒരുപാട് ആളുകളുണ്ട് എത്രയോ ആളുകൾ നമ്മളെ ഹരീസിൽ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് അയൽവാസി പട്ടിണി കിടക്കുമ്പോ വയറ് നിറച്ചുണ്ടുന്നവൻ ഭക്ഷണം കഴിക്കുന്നവൻ അവൻ മീനല്ല എന്നുള്ളത് പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് ഷെയ്ഖ് അൽബാനി റഹ്മത്തുല്ലാഹി അലഹദിൽ കൊടുക്കുന്ന ഒരു ഷറഹുണ്ടല്ലോ ഒരു നല്ല താക്കീത് അദ്ദേഹം അതിന് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അദ്ദേഹം പറയുന്നത് അങ്ങനെ അയൽവാസി പട്ടിണി കിടക്കുന്നുണ്ട് എന്നുള്ളത് അറിയാം അറിഞ്ഞിട്ടും തൊട്ടടുത്തുള്ളവൻ അവന്റെ പട്ടിണി മാറ്റാൻ ഒന്നും ചെയ്യുന്നില്ലെങ്കിൽ അവന് ഹറാമാണെന്നുള്ളതാണ് അവനെ സഹായിക്കാതിരിക്കുക എന്നുള്ളത് അവന് നിഷിദ്ധമാണ് ആ പട്ടിണി മാറ്റാനുള്ളത് അവൻ എത്തിച്ചു കൊടുക്കുക എന്നുള്ളത് അവന് വാജിബാണ് ഷെഫ് അൽബാനി റഹ്മുല്ലാഹി പറ അത് വാജിബാണ് അവന് അതേപോലെ തന്നെ അവന്റെ അയൽവാസിക്ക് അനിവാര്യമായിട്ട് കിട്ട അടിസ്ഥാനപരമായി കിട്ടേണ്ട കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്തു കൊടുക്കുക എന്നുള്ളത് മുസ്ലിങ്ങളുടെ കടമയാണ് എന്നുള്ളത് ആ ഹദീസിനെ വിശദീകരിച്ചിട്ട് ഷെയ്ഖ് അൽബാനി റഹ്മുല്ലാഹി പറയുന്നുണ്ട് അത് വിശദമായിട്ടുള്ള അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഒരു ചർച്ചയാണ് ഇതിൽ അബ്ദുല്ലാഹിൻ ഉസ്മാൻ അലി അള്ളാഹിന് പറയുന്നത് ആര് എന്ത് ആവശ്യത്തിന് എന്റെ അടുത്ത് വന്നാലും അതൊരു നല്ല ഗുണമാണ് ഞാനൊരു കാര്യം ചോദിക്കട്ടെ നമ്മൾ നമ്മുടെ റൂമിൽ നിന്ന് പോവുകയാണെന്ന് പറയണം ഞാൻ ഈ റൂം വെക്കറ്റ് ചെയ്യാം ആരെങ്കിലും നമ്മളോട് പറയാം നീ പോകണ്ട എന്നുള്ളത് അതല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ സഹോദരങ്ങൾ നമ്മുടെ സഹോദരങ്ങളോടൊത്തുള്ള ജീവിതം അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ അയൽപക്കം ഞാൻ അവരോട് പറയാണ് ഞാൻ ഈ നാട്ടിൽ നിന്ന് പോവാണ് ഞാൻ അവരോട് പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ ഈ ജോലി ഒഴിവാക്കിയിട്ട് പോവാണ് അതിൽ നീ പോകണ്ട നിന്നെ ഞങ്ങൾക്ക് ആവശ്യമുണ്ട് എന്ന് പറയാൻ എത്ര ആളുകളുണ്ടാവും നീ പോകുന്നത് ഞങ്ങൾക്കൊരു നഷ്ടമാണ് നീ പോയാൽ ഞങ്ങൾക്ക് പല കാര്യങ്ങളും ചെയ്യാൻ ഞങ്ങൾക്ക് പലതും നഷ്ടപ്പെടും അങ്ങനെ ഒരാളെങ്കിലും നമ്മളെക്കുറിച്ച് പറയാം എന്നാൽ അബൂബക്കർ സിദ്ദീഖർ അലി അള്ളാഹു മക്കയിൽ നിന്നും ഹബഷയിലേക്ക് ഹിജറ പോയപ്പോ ഇബിനുദ്ദീന അവിടെ അള്ളാഹുവിന് മാത്രം ഇബാദത്ത് ചെയ്യാനും ദാവത്ത് ചെയ്യാനും അവർ സ്വാതന്ത്ര്യം കൊടുക്കണില്ല പലരും ഹിജറ പോയി അബൂബക്കർ സിദ്ദീഖർ അലി അള്ളാഹു അങ്ങനെ ഹബഷയിലേക്ക് ഹിജറ പോകുമ്പോ ഇബിനുദ്ദീന മുസ്ലിമല്ല ആ നാട്ടിലെ പ്രമാണിയായിരുന്നു ഇബിനുദ്ദീനെ തടഞ്ഞിട്ട് എന്താ പറഞ്ഞത് എവിടെ പോകുന്നു അബോ കൃഷി ദീഖർ അലി അള്ളാഹു അനുഭവം പറഞ്ഞുകൊടുത്തു ഞാൻ ഈ നാട് വിടാണ് എനിക്ക് അള്ളാഹുവിനെ മാത്രം ആരാധിച്ച് ജീവിക്കണം എനിക്ക് അള്ളാഹുവിന്റെ അള്ളാഹുവിന്റെ ദീന് ദാവത്ത് നടത്തണം 
അപ്പൊ അതിനു വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ നാട്ടിൽ നിന്ന് പോവുകയാണ് എന്നുള്ളത് ആര് പറയണം മഹാനായ അബൂബക്ർ സിദ്ദീഖർ അലി അള്ളാഹു അനഹു പറയണം ആ സന്ദർഭത്തിൽ ഇബിനു ദഹീന പറഞ്ഞ എന്താ നിങ്ങളെ പോലുള്ളവർ ഈ നാട്ടിൽ നിന്ന് പോകരുത് അവർ പോകേണ്ട ആളുകളല്ല അവർ പുറത്താക്കപ്പെടേണ്ടവരല്ല നാട്ടിൽ നിന്ന് പോകേണ്ടവരുമല്ല എന്നിട്ട് കുറെ കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞു ആ പറഞ്ഞ ഗുണങ്ങൾ അബൂബക്ര സിദ്ദീഖർ അലി അള്ളാഹുവിന്റെ ഗുണങ്ങൾ താങ്കൾ കുടുംബബന്ധം ചാർത്തുന്നവനാണ് പാവപ്പെട്ടവരെ പ്രയാസങ്ങൾ അനുഭവിക്കുന്നവരെ സഹായിക്കുന്നവനാണ് അതിഥികളെ സൽക്കരിക്കുന്നവനാണ് ദുനിയാവിന്റെ മുസീബത്തുകൾ ബാധിച്ചവർക്ക് സഹായങ്ങൾ ജീവകാരുണ്യ പ്രവർത്തനങ്ങളും ചെയ്യുന്നവനാണ് അതുകൊണ്ട് ഞാനാണ് നിന്റെ ജാറ് നിന്നെ ഒരാൾ ഒന്നും ചെയ്യില്ല തിരിച്ചു കൊണ്ടുപോയി അബൂബക്ര സിദ്ദിഖർ അലി അള്ളാഹുവിന് സംരക്ഷണം കൊടുത്തു ആര് ഇബിനു ദഹീന അവിടെ ചരിത്രകാരന്മാർ വേറെ ചില കാര്യങ്ങൾ കൂടി പറയുന്നുണ്ട് അബൂബക്ര സിദ്ദിഖർ അലി അള്ളാഹു കച്ചവടക്കാരനാണ് അദ്ദേഹം പലപ്പോഴും അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും യാത്ര ചെയ്യുന്ന ആളാണ് പക്ഷെ ഇബിനു ദഹീന ചോദിക്കാനുള്ള കാരണം എന്താ അദ്ദേഹം കച്ചവടത്തിനു വേണ്ടി പല നാട്ടിലേക്ക് യാത്ര ചെയ്യാറുണ്ട് പക്ഷെ അബൂബക്ര സിദ്ദിഖർ അല്ല എന്റെ കൂടെ ആരുമില്ല സാദു റാഹില യാത്രക്കുള്ള കുറച്ച് സാധനങ്ങൾ മാത്രമാണ് അതുകൊണ്ടാണ് ഇബിനു ദഹീനെ ചോദിക്കുന്നത് എവിടെ പോണ് ആ പോക്ക് അത്ര സുഖല്ല പോക്കല്ല കച്ചവടത്തിനുള്ള ഒരു യാത്ര അല്ല എന്നുള്ളത് ഇബിനു ദഹീനക്ക് മനസ്സിലായി റിപ്പോർട്ട് എനിക്ക് തോന്നുന്നത് ബുഹാരിന്റെ റിപ്പോർട്ടാണെന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നത് അങ്ങനെ അബൂബക്ര സിദ്ദിഖർ അള്ളാഹിന് സംരക്ഷണം കൊടുത്തു എന്നുള്ളതാണ് ഇതിൽ നമ്മളെക്കുറിച്ച് എന്ത് പറയും ഇത് മുസ്ലിങ്ങളല്ലാത്തവർ മുസ്ലിങ്ങളല്ലാത്തവർ അബൂബക്ര സിദ്ദിഖർ അലി അള്ളാഹുവിന് കൊടുത്ത സർട്ടിഫിക്കറ്റാണ് നമ്മൾ റസൂലുദ്ദാനെ കുറിച്ച് പറയാറുണ്ട് അബൂബക്ര സിദ്ദിഖർ അലി അള്ളാഹുവിനെ കുറിച്ച് പറയാറുണ്ട് നിമിഷല്ലാസ്വലം പറഞ്ഞതായിട്ട് ഞാനൊരു ഖലീലിനെ സ്വീകരിക്കുകയാണെങ്കിൽ ആരെ സ്വീകരിക്കും ഞാൻ അബൂബക്ര സിദ്ദിഖർ അലി അള്ളാഹുവിനെ ഖലീലായിട്ട് സ്വീകരിക്കുമായിരുന്നു അതിന് ചില ഉലമാക്കൾ പറഞ്ഞ ഷറഹ് എന്താണ് എല്ലാ സമയത്തും റസൂലുദ്ദാന്റെ കൂടെ ഉള്ളവരാണ് അബൂബക്ര സിദ്ദീഖ് ഈ ഇബിനു ദഹീനെ പറഞ്ഞ ഈ സിഫാത്തുകൾ ഉണ്ടല്ലോ ഈ സിഫാത്തുകൾ ആർക്കും ഉണ്ട് ഇതേ സിഫാത്തുകൾ ആരും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഹദീജ അലി അള്ളാഹു താലഹ റസൂൽ അല്ലാസ്വലമൊക്കെ ആദ്യം വഹി കിട്ടിയല്ലോ ആ സന്ദർഭത്തിൽ പേടിച്ചു പറച്ച് വന്നപ്പോ ഹദീജ അലി അള്ളാഹു താലഹ നിഷർ അല്ലാസ്വലമയോട് പറഞ്ഞ അതേ സിഫാത്തുകൾ അതേ ഗുണങ്ങളാണ് ഇബിനു ദഹീൻ ആരെ കുറിച്ച് പറയുന്നത് അബൂബക്ർ സിദ്ദീഖർ അലി അള്ളാഹിനെ കുറിച്ച് പറയുന്നത് ഇതാണൊരു മുസ്ലിം ഇന്നൊരാൾ പോയാലും ഹോം പോയിക്കോട്ടെ ഒരു ഒരു ചെറിയ ഉപകാരം കൂടി ആ വണ്ടിയിൽ നിന്ന് അവിടെ കൊണ്ടാക്കിക്കൊണ്ട് അന്ന് പറഞ്ഞാലും പോലും ഉപകാരം ചെയ്യാത്ത ആളാണ് പിന്നെ ഓനോ ഓന്റെ ബൈക്ക് പോയിക്കോട്ടെ എന്നുള്ളതാണ് അതാണ് ഇന്നത്തെ ആള് അത്രത്തോളം മനസ്സിൽ കാരുണ്യത്തിന്റെ ഉറവുകൾ മറ്റിയ ആളുകളായിട്ട് മുസ്ലിങ്ങൾ മാറിക്കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഒരാളെയും സഹായിക്കുന്നില്ല ദാവത്തിന്റെ മാർഗത്തിൽ അതല്ലാത്തതുണ്ട് ഞാൻ പറയുന്നത് ഇതിന് കോടിക്കണക്കിന് ഉറുപ്പൊന്നും വേണ്ട നേരത്തെ പറഞ്ഞ നായക്ക് വെള്ളം കൊടുത്തു എന്ന് പറഞ്ഞ ആള് കോടിക്കണക്കിന് ഉറുപ്പ് വേണ്ട അല്ല അയാൾ സ്വർഗത്തിൽ പോയത് കുടുങ്ങി ഒരാളെ സഹായിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് അതാണ് അത് നമ്മൾ ഇരുപത്തഞ്ച് കൊടുത്താൽ അങ്ങനെ പത്ത് ആൾക്കാർ ഇരുപത്തഞ്ച് കൊടുത്താൽ അത്രേ അത് എന്നെ കൊണ്ട് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും എന്നുള്ളതാണ് ഒരു മാസത്തെ മരുന്ന് മേടിച്ചു കൊടുക്കാൻ പറ്റുമോ എങ്കിൽ ഞാനത് മേടിച്ചു കൊടുക്കാം പവയിലുള്ളിൽ മുസ്വല്ലയും എന്നെ കൊണ്ട് ഒരു മാസത്തെ മരുന്ന് പിടിച്ചു കൊടുക്കാൻ പറ്റുമ്പോൾ ഞാൻ ആ മരുന്ന് നമ്മുടെ ദാവത്തിന്റെ ഒരു മാർഗം ഇപ്പൊ ഇതാ ഇവിടെ നോമ്പ് തുറ ഇത് ഇതിന്റെ വലിയൊരു ഭാഗമാണ് നോമ്പ് തുറക്ക് വലിയ പ്രതിഫലമാണ് അതിന് കാരണം ചില ഉലമാക്കൾ പറഞ്ഞത് എന്താ വെച്ചാൽ നോമ്പ് തുറക്കുമ്പോൾ രണ്ട് സന്തോഷങ്ങൾ ഉണ്ടല്ലോ ഒന്നാം നോമ്പ് തുറക്കുമ്പോൾ ഉള്ള സന്തോഷം അപ്പൊ അഞ്ഞൂറ് ആൾക്കാരെ നോമ്പ് തുറപ്പിക്കുമ്പോൾ അഞ്ഞൂറ് ആൾക്കാരെ നോമ്പ് തുറപ്പിക്കണ സന്തോഷത്തര അതുകൊണ്ടാ പറഞ്ഞത് നോമ്പുകാരന്റെ അതേ പ്രതിഫലം നോമ്പ് തുറപ്പിച്ചവനുണ്ട് എന്നുള്ളത് അത് ജാട കാണിക്കാനല്ല നമ്മുടെ പത്രാസും നമ്മുടെ പവറും നമ്മൾ പണക്കാരനാണ് എന്നുള്ളതൊക്കെ നമ്മൾ നാട്ടിൽ തെളിക്കുന്നത് നോമ്പ് ഉറകൊണ്ടാണ് എന്നിട്ട് വേസ്റ്റാക്കി
അപ്പൊ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും എന്നുള്ളതാണ് അത് ചെറുതാക അപ്പൊ അതാ ഇന്ന് ഇവിടെ ദർശനം വേണ്ടിയിട്ട് ഇവിടെ ഈ കാർപ്പറ്റ് വിരിച്ചു നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നതല്ലേ അതൊരാൾ പറഞ്ഞിട്ട് വേണോ പറഞ്ഞിട്ട് വേണ്ട പറയാതെ അവരത് വിരിച്ചു ഇപ്പൊ കുറെ ആളുകൾ ഭക്ഷണത്തിന്റെ പിന്നാലെയാണ് ഒരു സംഘടന ഉണ്ടായിട്ടൊന്നല്ല നമ്മൾ മീറ്റിംഗ് കൂടിയിട്ട് ഞാൻ പറയുന്നത് ഇതൊക്കെ അപ്പൊ അതില് അബ്ദുല്ലാബിൻ ഉസ്മാർ അലി അള്ളാഹുനു പറയണ എന്നോട് ഒരാൾ എന്ത് ചോദിച്ചാലും ഞാനത് ചെയ്തു കൊടുക്കും ഫൈൻ തമ്മ വൈല്ല കുന്തു ലഹുബിമാരി ഇനി എന്റെ ശരീരം കൊണ്ട് ചെയ്തു കൊടുക്കാൻ സാധിക്കാത്തതാണെങ്കിൽ ഞാനത് ധനം കൊണ്ട് ചെയ്തു കൊടുക്കേണ്ടതാണെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യും ചില കാര്യങ്ങൾ അങ്ങനെ ഉണ്ടാവും ഞാൻ പൈസ കൊടുത്തിട്ട് അയാളുടെ ആവശ്യം നിറവേറ്റി കൊടുക്കും ഒരാൾക്ക് വീടിന് നൂറ് ഓടാണ് എനിക്ക് തരാൻ പറ്റുക നൂറ് ഓട് കൊടുക്കുക ഒരു വീട് നിങ്ങൾക്ക് ഉണ്ടാക്കാൻ കഴിയണമെന്നല്ല പക്ഷെ ഇതൊന്നും കണ്ടില്ല കേട്ടില്ല എന്ന് അറിഞ്ഞിട്ട് ഞാനൊന്നും അറിഞ്ഞിട്ടില്ല ഞാനൊന്നും കണ്ട് ആ ഒരു നിലപാടാണ് പലർക്കും ഉള്ളത് നമ്മളൊക്കെ എത്ര വില കൂടിയ ഡ്രസ്സുകളാ പെരുന്നാൾക്ക് നമ്മുടെ കുട്ടികൾക്കും നമ്മുടെ ഭാര്യക്കും എടുത്തു കൊടുക്കണത് പെരുന്നാൾ പോട്ടെ ശരിക്ക് തീരെ ഡ്രസ് ഇല്ലാത്ത എത്രയോ ആളുകൾ അപ്പൊ എന്നാ ഒരു പെരുന്നാളിന് ഒരു ഡ്രസ് നമ്മളെ കൊണ്ട് എന്താണോ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത് അത് ചെയ്തു കൊടുക്കുക അത് പുണ്യാണ് അപ്പൊ അദ്ദേഹം പറയണ് ഇല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ പൈസ കൊണ്ട് ചെയ്തു കൊടുക്കാൻ പറ്റുന്നതാണെങ്കിൽ ഞാൻ അങ്ങനെ ചെയ്യും ഫൈൻ തമ്മ വൈല്ല സ്റ്റാൻ തുല ഹോബി ലിഹ്വാൻ ഇനി പൈസ കൊണ്ടും ചിലത് ചെയ്തു കൊടുക്കാൻ പറ്റില്ല അപ്പൊ എന്ത് ചെയ്യും ഞാൻ എന്റെ ഇഹ്വാനുകളോട് പോയിട്ട് സഹോദരങ്ങളോട് പോയിട്ട് പറയും ഇതാ ഇയാൾക്കൊരു പ്രയാസമുണ്ട് നിങ്ങൾ അതൊന്ന് ചെയ്തു കൊടുക്കണം എന്ന് പറയും അവ മൂന്ന രൂപത്തിലായി നാലാമത് പറയുന്ന ഫൈൻ തമ്മ വൈലസ്താൻ തുല ഹോബി സുൽത്താൻ അതുകൊണ്ട് ആ പ്രശ്നം പരിഹരിക്കപ്പെട്ടില്ലെങ്കിൽ ഞാൻ അയാളോട് നിങ്ങൾ തിരിച്ചു പോയിക്കോ എന്നെ കൊണ്ടൊന്നും ചെയ്യില്ല എന്നുള്ളത് പറയില്ല നമ്മൾ ആദ്യം തന്നെ ഇല്ല അല്ലെ നമ്മളൊരു കാര്യം മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് എന്താ വെച്ചാൽ നമ്മൾ ഒരു ഉപകാരം ചെയ്തിട്ടില്ലെങ്കിലും അള്ള ഒരു കാര്യം തീരുമാനിച്ചിട്ടില്ലെങ്കിൽ അതത് നടക്കുമല്ലോ അള്ളാഹു ഒരു കാര്യം തീരുമാനിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് നടക്കും പക്ഷെ നമുക്ക് നഷ്ടം നമുക്കാണ് ഇത് തെറ്റാണ് ഇതൊരു സത്യവിശ്വാസിയിൽ നിന്ന് ഉണ്ടാകേണ്ട ഗുണങ്ങളല്ല സ്വഭാവമല്ല അപ്പൊ അദ്ദേഹം പറയണേ ഇനി അതുകൊണ്ടും ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യും ഹാക്കിമിനോട് പോയിട്ട് പറയും ആ നാട്ടിലെ ഹാക്കിമാരാണോ ഹാക്കിമിനോട് പോയിട്ട് പറയും എന്ത് ചെയ്യാക്ക് ഇങ്ങനെ പ്രശ്നം ഉണ്ടെങ്കിലൊന്ന് ഹെൽപ്പ് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം ആരാണ് അബ്ദുല്ലാ ബിൻ ഉസ്മാൻ അദ്ദേഹം ഇമാം ബുഖാരിയുടെ ഷെയ്ഖമാരിൽ പെട്ട ഒരു ഷെയ്ഖാണ് ആര് അബ്ദുല്ലാ ബിൻ ഉസ്മാൻ അറഹമത്തുല്ലാഹി അലഹി റസൂൽ അള്ളാഹി സല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ലമയോട് ചോദിക്കപ്പെട്ടു അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂലെ അയ്യുല്ല അമാലി അഫ്ലലു അമലുകളിൽ ഏറ്റവും ശ്രേഷ്ഠകരമായ അമലേതാണ് അമ ഒരുപാട് അമലുകളുണ്ട് അമലുകളിൽ ഏറ്റവും ശ്രേഷ്ഠമായിട്ടുള്ള അമലുകൾ ഏതാണ് ഹാലാസ്ലാം പറഞ്ഞു ഇത് ഹാലുക്കിനിൻ മുഖ്മിനായ ഒരു മനുഷ്യന്റെ മനസ്സിൽ സന്തോഷം നിറക്കുക എന്നുള്ളതാണ് നമ്മൾ എത്ര ആളുകൾ എത്ര ആളുകളുടെ മനസ്സിൽ സന്തോഷം നിറച്ചിട്ടുണ്ട് ചിലപ്പോൾ ഒരു നേരത്തെ ഭക്ഷണം കിട്ടിയാൽ മതിയാവും ചിലപ്പോൾ ഒരു നൂറ് റിയാല് കിട്ടിയാൽ മതിയാവും ഇസ്ലാമിലെ ഏറ്റവും ശ്രേഷ്ഠമായ ഒരു പ്രവർത്തനത്തെക്കുറിച്ച് റസൂൽദാനോട് ചോദിക്കപ്പോ പറയണത് ഒരു മുഖ്മിനിന്റെ മനസ്സിൽ സന്തോഷിട്ട് കൊടുക്കുക എന്റെ ഹദീസിന്റെ ബാക്കി ഭാഗത്ത് കാണാം അവൻ വിശന്നവനാണെങ്കിൽ അവന് ഭക്ഷണം കൊടുക്കുക വസ്ത്രമില്ലാത്തവനാണെങ്കിൽ അവന് വസ്ത്രം കൊടുക്കുക അവൻ എന്തെങ്കിലും ആവശ്യമുള്ളവനാണെങ്കിൽ അവന് ആവശ്യം നിർവഹിച്ചു കൊടുക്കുക എന്നാ ഹദീസിന്റെ ബാക്കി ഭാഗത്ത് കാണാം ഇമാ മുസ്ലിം റിപ്പോർട്ട് ചെയ്ത ഒരു ഹദീസ് ആ ഇമാ മുസ്ലിമിന്റെ റിപ്പോർട്ടിൽ കാണാം അബുഹുറഹ്റാൻ അലി അള്ളാഹുവിൽ നിന്നുള്ള റിപ്പോർട്ടിലാണ് നമ്മൾ വളരെയധികം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു ഹരീസാണ് ഇത്തരത്തിലുള്ള ജീവകാരിന്റെ പ്രവർത്തനങ്ങൾ സ്കിപ്പ് ചെയ്യാതെ പോകാതിരിക്കാൻ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു ഹരീസ് ആ ഹരീസിൽ റസൂൽ അലൈഹി സ്വല്ലാം പറഞ്ഞു ഒരു മനുഷ്യന്റെ ദുനിയാവിൽ പെട്ട കുറുബത്തുകളിൽ പെട്ട കുറവുകളിൽപ്പെട്ട ഒരു കുറുബത്ത് ആരെങ്കിലും പരിഹരിച്ചു കൊടുത്താൽ ആരെങ്കിലും ദൂരീകരിച്ചു
അന്ത്യനാളിന്റെ കുറവുകളിൽപ്പെട്ട ആ കുറവുകളിൽ നിന്നും അള്ളാഹു അവനെ രക്ഷപ്പെടുത്തും ഏയ് ഒരാൾക്കൊരു പ്രയാസമുണ്ട് ഒരു വിഷമുണ്ട് കുർബത്ത് എന്ന് പറഞ്ഞ വിഷമം ഒരു പ്രയാസം ആ പ്രയാസം ഒരാൾ ദൂരീകരിച്ചു കൊടുത്താൽ അതിന്റെ പ്രതിഫലം എന്താ പറഞ്ഞത് നാളെ പരലോകത്ത് ഞാൻ വന്നാളുടെ അവസരത്തെ കുറിച്ച് പറയണ്ടല്ലോ ഏറ്റവും പ്രയാസകരമായ ആ അവസ്ഥയിൽ എന്ത് ചെയ്യും അള്ളാഹു അവന്റെ ആ പ്രയാസത്തെ അള്ള ദൂരീകരിച്ചു കൊടുക്കും ഒരു പ്രയാസപ്പെടുന്നവനെ ഒരാൾ സഹായിച്ചു കൊടുത്താൽ ഈ ദുനിയാവിലും പരലോകത്തും അള്ളാഹു അവനെ സഹായിക്കും രണ്ടാമത്തത് പ്രയാസപ്പെടുന്ന ഒരുവനെ സഹായിച്ചാൽ ദുനിയാവത്തെ പ്രയാസങ്ങളിൽ നിന്നും ആഹ്ലത്തിലെ പ്രയാസങ്ങളിൽ നിന്നും പിന്നെ ഇനി വേറെ ഒരാൾ ഇനി എന്താ വേണ്ടത് നമ്മൾ പറയാലോ എത്ര പൈസ കിട്ടിയാലും തികയണില്ല തികയണില്ല വർക്കത്തില്ല അതെന്തുകൊണ്ടാ അപ്പൊ ദുനിയാവിലെ ഒരാളെ പ്രയാസം നമ്മളെ ദൂരീകരിച്ചു കൊടുത്താൽ അല്ല അതിന് പകരം നമുക്ക് തരുന്നത് ദുനിയാവിലെയും ആഹ്ലത്തിലെയും ആ പ്രയാസങ്ങൾ ദൂരീകരിച്ചു കൊടുക്കും പവൻ സത്ര മുസ്ലിമൻ സത്ര ഹുല്ലാഹി ദുനിയാവല്ല ആഹ്റ ഒരു മുസ്ലിമിന്റെ ന്യൂനത ഒരാൾ മറച്ചു വെച്ചാൽ ഈ ദുനിയാവിലും ആഹ്റത്തിലും അള്ളാഹു അവന്റെയും ന്യൂനത മറച്ചു വെക്കും എന്നിട്ട് പറഞ്ഞ ഒരു കാര്യം അള്ളാഹു ഒരടിമയെ സഹായിച്ചു കൊണ്ടേയിരിക്കും ആ അടിമ അവന്റെ സഹോദരനെ സഹായിക്കുന്ന കാലത്തോളം അതിന് ലക്ഷങ്ങൾ ചെലവാക്കണ്ട നമ്മളെ കൊണ്ട് എന്താണോ പറ്റുന്നത് അത്ര ഇനി ആ മുസ്ലിമിന്റെ റിപ്പോർട്ടാണ് എന്താ ഹരീസിന്റെ അവസാന ഭാഗത്ത് പറഞ്ഞത് അള്ളാഹു ഒരു അടിമയെ സഹായിച്ചു കൊണ്ടേയിരിക്കും ഏതുവരെ അവൻ അവന്റെ സഹോദരനെ സഹായിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്ന കാലത്തോളം അപ്പ ഞാൻ അവസാനിപ്പിക്കാം റമലാൻ എന്നുള്ളത് ഇതിനൊക്കെയാണ് ഇത്തരത്തിലുള്ള നല്ല ഗുണങ്ങളും നല്ല സ്വഭാവങ്ങളും നമ്മുടെ മനസ്സിലുണ്ടാകും ഇബ്രാഹിം നബി അലൈഹി സ്വലാമിന്റെ ചരിത്രം നമ്മൾ പറയുമ്പോൾ സൂറത്തുൽ കസസിൽ നമ്മളെ മനസ്സിൽ തട്ടുന്ന ഒരു സംഭവമുണ്ട് ഒരാൾ അബദ്ധത്തിൽ കൊന്നിട്ടാണല്ലോ മിസറിന്ന് മദ്യനിക്ക് പോയത് അങ്ങനെ മദ്യനിൽ എത്തിയപ്പോ അവിടെ ഒരു കിണറുണ്ട് ആ കിണറിൽ ആൾക്കൂട്ടുണ്ട് അവരവരുടെ ആടുകൾക്ക് വെള്ളം കൊടുക്കുകയാണ് രണ്ട് സ്ത്രീകൾ മാറി നിൽക്കുന്നുണ്ട് ഇബ്രാഹിം നബി അലൈഹി സ്വലാം എന്താ ചെയ്തത് നമ്മളാണെങ്കിൽ നമ്മൾ വെള്ളം കുടിച്ചിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ വെള്ളം കൊടുത്തിട്ട് നമ്മൾ പോവും ആ മൂസാ നബി അലൈഹി സ്വലാം തെറ്റിപ്പോയതാണ് അത് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് റെക്കോർഡ് ആണെന്നുണ്ട് മൂസാ നബി അലൈഹി സ്വലാം രണ്ട് സ്ത്രീകൾ മാറി നിൽക്കുകയാണ് ബാക്കി എല്ലാവരും അവരുടെ ആടുകൾക്ക് വെള്ളം കൊടുക്കുക നല്ല തിരക്കാണ് അദ്ദേഹം അവരോട് ചോദിച്ചു എന്താ നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ ആടുകൾക്ക് വെള്ളം കൊടുക്കാതെ മാറി നിൽക്കുന്നത് അപ്പൊ അവര് പറഞ്ഞു ആണുങ്ങൾ ഉണ്ട് അവര് പോയിട്ടേ ഞങ്ങൾ വെള്ളം കൊടുക്കുള്ളൂ ഞങ്ങളെ വാപ്പാക്കാണെങ്കിൽ വാപ്പയാണെങ്കിൽ വൃദ്ധനുമാണ് അദ്ദേഹം എന്ത് ചെയ്തു വെള്ളം മുക്കി അവർക്ക് അവരുടെ ആടുകൾക്ക് വെള്ളം കുടിക്കാൻ കൊടുത്തു എന്നുള്ളൊരു ചരിത്രം കുറാൻ പറയുന്നുണ്ട് സുഹൃത്ത് ഫസിൽ ഇതൊരു ഗുണാണ് അത് ഖുർആാൻ നമുക്ക് പഠിപ്പിച്ചിരുന്നൊരു ചരിത്രമാണ് യൂസുഫ് നബി അലൈഹി സ്വലാം ജയിലിൽ കിടന്നല്ലോ അപ്പൊ ആ ജയിലിൽ കൂടെ രണ്ടാൾക്കാർ ഉണ്ടായിരുന്നു അവർ യൂസുഫ് നബി അലൈഹി സ്വലാമിനോട് പറയുന്നൊരു ആയത്തുണ്ട് ഇന്ന അല്ലെ റാക്കം ഇനൽ മൊഷിനീൻ യൂസുഫ് നിന്ന് ഞങ്ങൾ കാണുന്നത് എല്ലാവർക്കും നന്മ മൊഷിനീങ്ങളുടെ എല്ലാവർക്കും നന്മ ചെയ്തു കൊടുക്കുന്ന ഒരാളായിട്ടാണ് നിന്ന് ഞങ്ങൾ കാണുന്നത് അതിന് ഉപസ്ഥിരങ്ങൾ പറഞ്ഞൊരു അർത്ഥം എന്താ വെച്ചാൽ യൂസുഫ് നബി അലൈഹി സ്വലാം എന്ത് ചെയ്യും ജയിലിൽ കിടന്നല്ലോ ആ ജയിലിൽ ആരെങ്കിലും രോഗികൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ അവരെ പോയിട്ട് ചികിത്സിക്കാം എന്തിനാ പതിനിക്കണ അവർക്ക് വേണ്ട സഹായങ്ങൾ ചെയ്തു കൊടുക്കാം അതേപോലെ റൂമ് നല്ല ടൈറ്റുള്ള റൂമാണെങ്കിൽ സ്ഥലമാണെങ്കിൽ അവിടെ വിശാലമാക്കി കൊടുക്കാം അവിടെയൊക്കെ ശരിയാക്കി കൊടുക്കാം അവിടെയുള്ള ആളുകൾക്ക് വല്ല ആവശ്യങ്ങളും ഉണ്ടെങ്കിൽ അതൊക്കെ നിർവഹിച്ചു കൊടുക്കാം ഇതൊക്കെ ആയിരുന്നു യൂസ് നബി അലൈഹി സ്വലാമിന് ജയിലിൽ നിന്ന് അതിന്റെ തസ്തീറുകൾ ഒക്കെ കാണാം സുഹൃത്ത് യൂസ് എടുത്ത് നോക്കിയാൽ മതി അപ്പൊ ഇതൊക്കെ പ്രവാചകന്മാരുടെ ഒരു സിഫത്ത് ഇത് ഇസ്ലാം പഠിപ്പിച്ചിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യമാണ് ഇത് ഏതെങ്കിലും രാഷ്ട്രീയക്കാർ മാത്രം ചെയ്യേണ്ടതല്ല ഇങ്ങനെയുള്ള പ്രവർത്തനങ്ങൾ നമ്മുടെ കൂടെ ഉള്ള ആളെ സഹായിക്കുക അപ്പോൾ രോഗമുള്ള ആളുകൾക്ക് അതിന് ചികിത്സന്റെ ഫണ്ട് കണ്ടെത്താം വീടില്ലാത്ത ആളുകൾക്ക് വീടുണ്ടാക്കി കൊടുക്കുക നമ്മുടെ നാട്ടിൽ ദൈവത്തിന്റെ സംരംഭങ്ങൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ അതിൽ നമ്മൾ സഹകരിച്ചു കൊടുക്കുക അതൊക്കെ നമ്മൾ
സാവിയങ്ങളുടെ ചരിത്രത്തിൽ അതിനേക്കാൾ കൂടുതലുണ്ട് അതിലൊന്നാണ് ബുഖാരിയുടെ ഷെയ്ഖിന്റെ ഒരു സംഭവം നമ്മൾ പറഞ്ഞത് അങ്ങനത്തെ ഒരുപാട് സംഭവങ്ങളുണ്ട് അവരതിൽ കൊടുത്തുന്ന പ്രാധാന്യം എത്രത്തോളം മഹത്തരമായിട്ടായിരുന്നു അവർ അത്തരത്തിലുള്ള സംഭവങ്ങളെ കണ്ടിരുന്നത് എന്നുള്ളത് അറിയിക്കുന്ന ഒരുപാട് സംഭവങ്ങൾ അപ്പൊ ഞാനിവിടെ അവസാനിപ്പിക്കുകയാണ് അപ്പോ ഏത് വിഷയത്തിലാണെങ്കിലും നമ്മൾ ഇടുങ്ങിയ മനസ്സിന്റെ ഉടമകളാകാതിരിക്കുക കാരുണ്യമില്ലാത്ത കാരുണ്യം പറ്റിയ റഹ്മത്ത് പറ്റിയ മനസ്സിന്റെ ഉടമകളാണ് അങ്ങനെ റഹ്മത്ത് ഇല്ലെങ്കിൽ അതിന്റെ അർത്ഥം എന്താ അള്ള ഊരിയെടുത്തതാണെന്നുള്ളതാണ് അതെന്താ അത് അള്ളാന്റെ ആദാപാണ് പിന്നെ നബി ഒരാളെ ചുംബിച്ചല്ലോ പിന്നെ അല്ലെ അപ്പൊ തൊട്ടടുത്തുണ്ടായിരുന്ന അറാബി പറഞ്ഞല്ലോ എനിക്ക് പത്ത് മക്കളുണ്ട് ഞാൻ ഒരാളെയും ചുംബിച്ചിട്ടില്ല എന്ന് അപ്പൊ റസൂലെന്ന് പറഞ്ഞല്ലോ അള്ളങ്ങളെ മനസ്സിൽ നിന്ന് റഹ്മത്ത് ഊരിയെടുത്തവന് ഞാൻ എന്താ ചെയ്യാ എന്താ ചെയ്യാ അപ്പൊ നമ്മുടെ മനസ്സിൽ നമ്മൾ നട്ട് വളർത്തിക്കൊണ്ടിരുന്നു അവന്റെ പ്രയാസം എന്റെ പ്രയാസമാണെന്നുള്ളത് നമ്മൾ തിരിച്ചറിയണം നാളെ ആഹ്റത്തിന് നമുക്ക് ഉപകാരം കിട്ടുക ഇതൊക്കെയാണ് ബാക്കിയുള്ളതൊക്കെ അനന്തരാവകാശികൾക്കുള്ളതല്ലേ നമ്മളിപ്പോ ഈ ദാഹത്തിന്റെ മാർഗത്തിൽ ഇപ്പൊ ഇവിടെ വരിശങ്കി തന്നിട്ടാണ് ഓരോ മാസവും മുന്നോട്ട് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഇരുപത്തഞ്ച് റിയാൽ തരുന്ന ആളുകളുണ്ട് അൻപത് റിയാൽ തരുന്ന ആളുകളുണ്ട് അഞ്ഞൂറ് റിയാൽ വരെ തരുന്ന ആളുകളുണ്ട് അല്ലാ അവർക്ക് അർഹമായ പ്രതിഫലം കൊടുക്കുമാറാകട്ടെ അല്ല അവർ തരുന്ന എന്താ നാളെ പരലോകത്ത് അത് കിട്ടണം അതേപോലെ പലതും ബാക്കിയുള്ളതൊക്കെ അനന്തരാവകാശികൾക്കുള്ളതല്ലേ നമ്മൾ ഈ സ്പോട്ടിൽ മരിച്ചു നമ്മുടെ സമ്പത്തും സ്ഥലവും ആർക്കുള്ളതാ ആർക്കുള്ളത് അനന്തരാവശികൾക്കുള്ളത് നമ്മൾക്ക് അതിലെന്താ നമ്മൾ ജീവിച്ചിരുന്നപ്പോ എന്താണോ അള്ളാഹുവിന്റെ മാർഗത്തിൽ കൊടുത്തത് അതുണ്ടാവും അത് ചെറിയൊരു വിഷയമല്ല വലിയൊരു തത്വമാണ് ഒരു സിദ്ധാന്തമാണത് അപ്പൊ ജക്കാത്താണെങ്കിലും സ്വതക്കാണെങ്കിലും അത്തരത്തിലുള്ള ആളുകളെ നമ്മൾ കണ്ടെത്തിയിട്ട് അതിന് നമ്മൾ ഫിസിക്ക് കാണിക്കാതെ അവരെ നമ്മൾ സഹായിക്കുക അള്ളാഹു സുബാനഹുവാല അതിനുള്ള തോഫിക്ക് നമുക്ക്